இது வரைக்கும் எங்கள் சேனலில் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாட்டினா ஃபஸ்ட்டு எங்கள் சேனலில் வந்து சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் மறக்காமல் பெல் சிம்பிளை வந்து கிளிக் பண்ணுங்கள் அப்போ தான் எங்கள் வீடியோ எல்லாமே உங்களுக்கு விரைவாக வந்து சேரும் நம்ம வந்து உயிர் உலகத்தின் பண்புகள் பற்றி பார்த்தோம் இப்போ நம்ம பார்க்க போகிறது வந்து வைரஸ்கள் வைரஸ்கள் அப்படின்னாவே நம்மளுக்கு ஞாபகம் வருது சார்ட்ஸ் வைரஸ் எபோலா வைரஸ் அதே மாதிரி ஹெச் ஒன் என் ஒன் வைரஸ் ஏன் அப்படின்னா இதில் வந்து நியூஸ் பேப்பர்ஸில் அடிக்கடி நம்ம பார்த்துருப்போம் ஏன் இப்படி வைரஸால் இது இப்போ சார்ட்ஸ் அப்படின்னு எல்லாம் வந்து அப்படி மூக கட்டிக்கிட்டு போயிட்டுருப்பாங்க சார்ட்ஸ் வைரஸ் வந்து வேமஸ் ஸ்ப்ரெட் அவுட் ஆகுது வேம சுவாசத்தோடு இறந்து போயிடுறாங்க அப்படின்னால இது என்ன எதை சொல்ல வர்றாங்க அப்படின்னா இது ஒரு ஒரு கிருமி மாதிரி இந்த கிருமி வேமா தாக்குன உடனே மனிதனை தாக்குன உடனே அவன் வந்து வேமா இறந்து போயிடுறான் ஸோ இந்த வைரஸ்கள் அதனால் இந்த மாதிரி வைரஸ்கள் அந்த எபோலா எய்ட்ஸு சாட்ஸு இந்த மாதிரி வைரஸ்களுக்கெல்லாம் என்ன பேர் கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்னா உயிரியலின் புதிர் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க அதாவது வைரஸ்களுக்கு இன்னொரு பேர் என்ன அப்படின்னா பயாலஜிக்கல் பசல்ஸ் அப்படின்னு சொல்லி பேர் இதில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா வைரஸ் அப்படின்ற சொல் வந்து லத்தின் மொழி சொல் வைரஸ் அப்படின்றதுக்கு பொருள் வந்து மிகவும் நச்சுத்தன்மை வாய்ந்த பொருள் அப்படின்றது பொருள் எந்த ஒரு வைரஸ் எடுத்தாலும் அதில் என்ன இருக்கும் அப்படின்னா புரத உரையும் நியூக்ளிக் அமிலமும் வந்து எல்லா வைரஸ்கள்லேயுமே வந்து இருக்கும் வைரஸ்களை பற்றி படிக்கக்கூடிய பாட பிரிவுக்கு என்ன பேர் அப்படின்னா வைரலஜி அப்படின்னு சொல்லி பேர் அடுத்து வைரஸை பற்றி சொல்லணும்னா சயின்டிஸ்ட் பற்றி பார்ப்போம் முதல் எட்வார்ட் ஜென்ன பெரியம்மை அப்படின்றது ஒரு வைரஸ் நோயின்னு சொல்லி அந்த அந்த வைரஸ் நோய்க்கு தடுப்பூசி கண்டுபிடிச்சது வந்து எட்வார்ட் ஜென்னர் தென் அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்க அப்படின்னா டொபாக்கோ மொசைக் வைரஸில் இருக்கக்கூடிய திரவத்தை எடுத்து தேமல் நோயை குணப்படுத்துறதுக்குரிய குணப்படுத்தின அந்த எக்ஸ்பிரிமெண்ட்டை செஞ்சது யார் அப்படின்னா ஆல்டாப் மேயர் அப்படின்றவர் அதுக்கடுத்து டொமாக்கோ மொசைக் வைரஸை டொபாக்கோ மொசைக் வைரஸை கண்டுபிடிச்சது வந்து டுமிட்ரி ஐவானோஸ்கி அவர் என்ன சொல்கிறாரு அப்படின்னா வைரஸுடைய அளவு வந்து பாக்டியா பேஜுடைய அளவை விட ரொம்ப குறைவாக இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாரு முத முத அந்த பாக்டியா பேஜ் அப்படின்ற அந்த வார்த்தையை பயன்படுத்தியவர் யார் அப்படின்னா ஷெர்லி தென் ஹச்ஐவியை கண்டுபிடிச்சது வந்து ராபர்ட் ஹைலே ராபர்ட் கேலோ அப்படின்றவர் வந்து முத வந்து ஹச்ஐவியை வந்து கண்டுபிடிச்சார் இந்த ஹச்ஐவி வைரஸ் வந்து மனிதனுடைய எதிர்ப்பு தன்மையை குறைக்கும் அப்படின்னு சொல்லி அவர் சொல்கிறாரு அதுக்கப்புறம் என்ன பண்ணுறாங்கன்னா வைரஸுடைய பொதுவான பண்புகள் வைரஸுடைய அளவும் வடிவமும் எப்படி இருக்கும் அப்படின்னா வைரஸ் வந்து அதனுடைய அளவு பார்த்தீங்க அப்படின்னா கிட்டத்தட்ட இரநூறு இருபது நானோமீட்டர்லேருந்து முந்நூறு நானோமீட்டர் வரை இருக்கும் நானோமீட்டர் அப்படின்றது ஒன்றும் இல்லை பத்தினடுக்கு மைனஸ் ஒன்பது மீட்டர் தான் வந்து நானோமீட்டர்னு சொல்கிறோம் வைரஸினுடைய அளவு பொதுவாக இருபதுலேருந்து இருபது நானோமீட்டர்லேருந்து முந்நூறு நானோமீட்டர் வரை இருக்கும் இதில் எக்ஸப்ஷன் கேஜ் கேசிஆர் அப்படின்னா வந்து பாக்டீரியா பீச் பாக்டீரியா பீச் பொறுத்தளவுக்கு அதனுடைய அளவு வந்து பத்து நானோமீட்டர்லேருந்து நூறு நானோமீட்டர் வரை இருக்கும் வைரஸுனுடைய வடிவத்தை பொறுத்து அந்த வைரஸ் வந்து மூணு வகையாக பிரிச்சுருக்காங்க முதல் என்ன அப்படின்னா கணசதர வடிவமுடைய வைரஸ் அதுக்கப்புறம் வந்து சுருள் வடிவ வைரஸ் கணசதர வடிவமுடைய வைரஸ் அதுக்கடுத்து சுருள் வடிவமுடைய வைரஸ் அதுக்கடுத்து பார்த்திங்க அப்படின்னா சிக்கலான சிக்கலான வைரஸ் அல்லது இயல்பற்ற வடிவமுடைய வைரஸ் அப்படின்னு சொல்லி இப்போ கணசதரமுடைய வடிவ வைரஸுக்கு கணசதரமுடைய வ கணசதரமுடைய வடிவமுடைய வைரஸுக்கு எடுத்துக்காட்டு என்னென்னா அடினோ வைரஸ் அதுக்கப்புறம் சுருள் வடிவ வைரஸுக்கு எடுத்துக்காட்டு வந்து டொபாக்கோ மொசைக் வைரஸ் இன்ஃப்ளூயன்ஸா சிக்கலான வைரஸ்க்கு எடுத்துக்காட்டு என்னென்னா டி ஃபோர் பாக்டீரியா பீச் பாக்டீரியா பீச் வந்து எடுத்துக்காட்டு வைரஸுடைய வடிவம் வந்து இருபது நானோமீட்டர்லேருந்து முந்நூறு நானோமீட்டர் வரை இருக்கணும் அதே மாதிரி முந்நூறு நானோமீட்டர் வரை இருக்கும் அதே மாதிரி பாக்டீரியா பேஜ் இதில் எக்ஸப்ஷன் வந்து பாக்டீரியா பேஜ் பாக்டீரியா பேஜுக்கு வந்து பத்து நானோமீட்டர் டு நூறு நானோமீட்டர் வடிவம் அதனுடைய வடிவம் இருக்குது அளவு இருக்குது பாக்டீரியாவுடைய வைரஸுடைய வடிவங்கள் வந்து மூணாக பிரிக்கிறோம் என்னென்ன அப்படின்னா கணசதர் வடிவம் சுருள் வடிவம் இன்னொன்று வந்து சிக்கலான வடிவம் அப்படின்னு சொல்லி இப்போ வரையும் தான் பார்த்தோம் இப்போ வைரஸுடைய பண்புகள் பார்ப்போம் வைரஸுக்கே என்னென்ன பண்புகள் இருக்கும் அப்படின்னா வைரஸ் வந்து ஒரு ஓம்பு இந்த ஓம்பு உயிரி வந்து சார்ந்து இருக்கும் ஓம்பு உயிரிக்கு உள்ளே இருக்கும் அதாவது ஒரு ஒட்டுண்ணி மாதிரி உயிருள்ள செல்களுக்கு உள்ளே இருக்கும் உள்ளே இருந்தே அது வந்து பெருக்கமடையும் பெருக்கமடைஞ்சு நிறைய விதமான நோய்களை வந்து உருவாக்கும் நார்மலாக வைரஸ் அப்படின்னாவே அதுக்கு ஒரு உட்கர் அமிலமும் புரதமும் இருக்கும் இந்த வைரஸ் மெதுவாக ஓம் பொதுவாகவே ஓம்புயிரி செல்களை டிபெண்ட் பண்ணி தான் இருக்கும் வைரஸ்கள் மெயினாகவே அதே மாதிரி உள்ள ஓம்புயிரி செல்களுக்குள்ளே இருக்கிறதுனால நம்மளுக்கு அந்த உறு 
உறுத்துணர்வு அது நோய் உண்டாக்கும் திறனுடையதுனால நம்மளுக்கு அதனுடைய உறுத்துணர்வு எப்பயுமே இருந்துக்கிட்டே இருக்கும் உறுத்துணர்வு அப்படின்னா இப்போ காய்ச்சல் வரப்போகிற மாதிரி இருந்துக்கிட்டே இருக்கிறது வைரல் ஃபீவர்னா அதே காய்ச்சல் இருந்துக்கிட்ட மாதிரியே இருக்குது அதுக்கு பேர் தான் உறுத்துணர்வு ஓம்பேரி செல்லுக்குள்ளே வைரஸ் இருக்கிறதுனால உறுத்துணர்வு இருக்கும் அதே மாதிரி வேறு என்னென்ன இருக்கும் அப்படின்னா அது அப்படியே செல்லுக்குள்ளே ஓம்பிரி செல்லுக்குள்ளேயே வந்து பெருக்கம் அடையும் பெருக்கம் அடைஞ்சு ஒரு சின்ன நோயை வந்து நல்ல பெரிய நோயாக்கி விட்டுரும் இது ஒரு வைரஸனுடைய பண்பு அதுக்கடுத்து பார்த்திங்க அப்படின்னா ஒரு இதுக்குரிய உயிரற்ற பண்பு என்ன அப்படின்னா உயிரற்ற பண்பு அப்படின்னா இந்த வைரஸை தனியாக பிரித்து எடுத்து படிகமாக்க முடியும் நம்மளுக்கு நம்மளால் வந்து அதை தான் வந்து அந்த அல்டாப் மேயர் அப்படின்றவர் வந்து செஞ்சுருப்பார் டொபாக்கோ மோசிக் வைரஸ்லேருந்து அதனுடைய சாற்றை மட்டும் தனியாக பிரித்து எடுத்து தேமல் நோயை குணப்படுத்தியிருப்பார் இதனுடைய மேலும் பார்த்திங்க அப்படின்னா வெளியில் வந்துருச்சு ஓம்பேரி செல்லுலேருந்து வெளியில் வந்துருச்சு அப்படின்னா வைரஸ் வந்து தனிச்சிருந்துச்சு அப்படின்னா அதுக்குன்னு எந்த ஒரு கேரக்டருமே கிடையாது அதனால் எந்த ஒரு வேலையும் செய்ய முடியாது ஓம்பேரி செல்லுலேருந்து வைரஸ் தனி தடுத்துட்டோம் அப்படின்னா அதனால் எந்த ஒரு வேலையும் செய்ய முடியாது நோய் காரணிகளையும் அது ஏற்படுத்தாது அதே மாதிரி வைரஸுக்கும் வளர்ச்சி மாற்றத்துக்கும் எந்த ஒரு சம்மந்தமும் இல்லாமல் போகும் வைரஸுடைய உட்கர அமிலங்கள் பற்றி பார்த்துருவோம் இது வந்து ரெண்டு வகையான உட்கர அமிலங்களுடையது ஒன்று டிஎன்ஏ இன்னொன்று வந்து ஆர்என்ஏ அந்த உட்கர அமிலங்களுடைய அமைப்பு பார்த்திங்க அப்படின்னா நல்லா வட்ட வடிவமாக தொடர்ந்து வட்ட வடிவம் வந்துகிட்டே இருக்கிற மாதிரி இருக்கும் ஒரு சில இடங்களில் ஒரு சில வைரஸுகளில் மட்டும் பார்த்திங்கன்னா அந்த வட்ட வடிவம் விட்டு விட்டு இருக்கும் எடுத்துக்காட்டாக வந்து டொபாக்கோ மொசைக் வைரஸில் அப்படி தான் இருக்கும் அதே மாதிரி இன்ஃப்ளூயன்ஸா வைரஸ்லேயும் அந்த வட்ட வடிவம் வந்து கொஞ்சம் பிஞ்சு பிஞ்சு இருக்கிற மாதிரி துண்டு துண்டாக இருக்கிற மாதிரி இருக்கும் மெயின் அதில் சொல்ல வேண்டிய வேண்டிய விஷயம் என்ன அப்படின்னா உட்கர்வ அமிலங்களில் டிஎன்ஏவும் இருக்கும் ஆர்என்ஏவும் இருக்கும் வைரஸில் மெயினாக விலங்குகள்லேயும் பாக்டீரியாக்கள்லேயும் பார்த்திங்க அப்படின்னா டிஎன்ஏ தான் இருக்கும் டிஎன்ஏ உட்கர் அமிலம் இருக்கும் அதே மாதிரி தாவரங்களில் ஆர்என்ஏ உட்கர் அமிலங்கள் வந்து இருக்கும் இதில் எக்ஸப்ட் யாருன்னா காலிஃப்ளவர் காலிஃப்ளவரில் மட்டும் டிஎன்ஏ இருக்கும் இந்த உட்கர் அமிலங்களுடைய அடிப்படையில் வைரஸை நாலு பிரிவாக பிரிக்கிறாங்க ஒன்று என்ன அப்படின்னா வந்து சிங்கிள் ஸ்டாண்டர்டு டிஎன்ஏ சிங்கிள் ஸ்டாண்டர்ட் டிஎன்ஏ எடுத்துக்காட்டு வந்து பார்வோ வைரஸ் அப்புறம் டபுள் ஸ்டாண்டர்ட் டிஎன்ஏ எடுத்துக்காட்டு பாக்டீரியா பீச் அண்ட் சிங்கிள் ஸ்டாண்டர்ட் ஆர்என்ஏக்கு எடுத்துக்காட்டு வந்து டொபாக்கோ மொசைக் வைரஸ் தென் டபுள் ஸ்டாண்டர்ட் ஆர்என்ஏவுக்கு எடுத்துக்காட்டு வந்து காயக்கலலை வைரஸ் ஸோ டிஎன்ஏ உட்கர் அல்லது நியூக்ளியக் அமிலங்களை வச்சு வைரஸை நாலு வகையாக பிரிக்கிறாங்க சிங்கிள் ஸ்டாண்டர்ட் டிஎன்ஏ டபுள் ஸ்டாண்டர்ட் டிஎன்ஏ சிங்கிள் ஸ்டாண்டர்ட் ஆர்என்ஏ டபுள் ஸ்டாண்டர்ட் ஆர்என்ஏ அப்படின்னு சொல்லி பிரிக்கிறாங்க இதுலேருந்து நீட் கொஷின்ஸ் வந்து கேட்டிருக்காங்க முன்னாடி ஐஐடி ஜேஇ நீட் கொஷின்ஸ் வந்து கேட்டிருக்காங்க மெயினாக வந்து ஆர்என்ஏ சிங்கிள் ஸ்டாண்டர்ட் ஆர்என்ஏ இதில் இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லி கேட்டிருக்காங்க டொபாக்கோ மோசைக் வைரஸில் வந்து இருக்கும் தென் புகையிலே தேமல் வைரஸ் அல்லது புகையிலே மொசைக் வைரஸை பற்றி வந்து நம்ம பார்க்கலாம் இந்த புகையிலே மொசைக் வைரஸ் கண்டுபிடிச்சவர் வந்து டிமிட்ரி ஐவானஸ்கி இது வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா செடிகளில் சின்ன சின்ன மஞ்சள் புள்ளிகளாகவும் பச்சை புள்ளிகளாகவும் செடிகளுடைய இலைகளில் காணப்படும் ஏன் அப்படி மஞ்சள் கலர் புள்ளி இருக்குது அப்படின்னா அந்த நரம்பிளைகளுக்கு இடைப்பட்ட பகுதியில் அந்த இலை வந்து பச்சையும் தயாரிக்கலை அப்படின்னா அது மஞ்சள் கலராக இருக்கும் அதே மாதிரி இந்த நோய் எப்படி ஒரு இலைகளிலிருந்து இன்னொரு இலைக்கு ஸ்ப்ரெட் அவுட் ஆகுது அப்படின்னா வெட்டிக்கிளி மூலம் வந்து ஸ்ப்ரெட் அவுட் ஆகும் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லியிருக்காங்க இந்த புகையிலை மொசைக் வைரஸுடைய அமைப்பு பார்த்திங்க அப்படின்னா இது ஒரு சிக்கலான வடிவம் உடையது அப்படின்னு சொல்லி படிச்சிருப்போம் இன்னொரு விஷயம் என்னென்னா இது வந்து இதனுடைய வடிவம் பார்த்திங்கன்னா கோல் வடிவம் உடையதாகவும் இருக்கும் புகையிலை மொசைக் வைரஸ் வந்து ஸ்கோல் வடிவம் உடையதாக இருக்கும் இதுக்குள்ளே வந்து ஆர்என்ஏ இருக்கும் சிங்கிள் ஸ்டாண்டர்ட் ஆர்என்ஏ வந்து இருக்கும் இதனுடைய வைரஸினுடைய அளவு பார்த்திங்க அப்படின்னா இரநூத்தி எண்பது டு நூற்றி ஐம்பது மைக்ரோமீட்டர் இருக்கும் அதனுடைய எடை வந்து முப்பத்தொம்பது இன்டு பத்தினெடுக்கு ஆறு இதில் பார்த்துட்டீங்க அப்படின்னா ஒரு வைரஸ் அப்படின்னா எப்பயுமே அது வந்து அதில் புரத உரையும் புரத உரை இருக்கும் உள்ள நியூக்ளிக் அமிலம் இருக்கும் அந்த புரத உரையினுடைய அந்த புரத உரைக்கு இன்னொரு பேர் என்னென்னா கேப்சிட் அப்படின்னு சொல்லி பேர் அந்த கேப்சிட்டோட அழகுக்கு என்ன பேர் அப்படின்னா கேப்சோமியர்கள் அப்படின்னு சொல்லி பேர் ஒரு டொபாக்கோ மொசைக் வைரஸில் இருக்கக்கூடிய அந்த ஓரிலை ஆரணியை உருவாகணும் அப்படின்னா எத்தனை நியூக்ளியோடைட் தேவைப்படுதுன்னா ஆறாயிரத்தி ஐநூறு நியூக்ளியோடைட் வந்து தேவைப்படுது தேங்க்யூ தேங்க்யூ ஃபார் வாட்சிங் அவர் சேனல்ஸ் கண்டினியூஸ்லி